হ্যালো এভরিওান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি সীমা আজকেও আপনাদের সাথে খুবই মজার এবং একটা নতুন রেসিপি শেয়ার করব আর যারা সবসময় আমার চ্যানেলটিকে দেখছেন এবং আমাকে উৎসাহ দিয়ে আসছেন তাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ কিন্তু যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে আসা বেল আইকনটি প্রেস করুন যাতে আমি যখনই কোনো নতুন রেসিপি অথবা ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করি তার নোটিফিকেশান আপনারা সাথে সাথে পেয়ে যান আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে শাহি টুকরা এবং এই শাহি টুকরাটা খুবই মজার এবং খুবই সহজ একটা রেসিপি এত মুখরোচক একটা খাবার কিন্তু এত অল্প উপাদানে এবং অল্প সময়ে তৈরি করা যায় যেটা যারা জানেন তারা তো জানেন যারা জানেন না তাদের সাথে আমি আজকে শেয়ার করছি দুই কাপ দুধ দুই কাপ দুধ নিয়েছি হাফ লিটার দুধ সেটাকে আমি একদম টানিয়ে অল্প করে একদম ঘন করে ফেলব মালাই তৈরি করে নিব এটা দিয়ে দুধটা গরম হতে দিয়ে দিয়েছি চিনি লাগবে আমাদের চিনি শিরা তৈরি করার জন্য তো আর লাগবে হচ্ছে ঘি তেল এবং ঘি দুটো আমরা মিশিয়ে এটাকে ভাজবো আর এই এই রুটিটাকে আমি ঠিক ট্রায়াঙ্গল শেপ করে কেটে নিয়েছি আপনারা যে কোনো শেপ করে কেটে নিতে পারেন আমি ট্রায়াঙ্গল করে নিয়েছি তিন কোনা করে নিয়েছি আর রুটির চারপাশে যে শক্ত 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 যে অংশগুলো আছে এটা খেতে আসলে ভালো লাগে না সেই জন্য এটা কেটে নিয়ে এরকম সুন্দর করে যতটুকু রুটিটাকে বাঁচানো যায় ঠিক সেইভাবে করে চার কোনা করে তিন কোনা করে কেটে নিতে হবে আপনারা চার কোনা করে অথবা গোল শেপ করে যে কোনো শেপ করে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনারা এটা তৈরি করতে পারেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দুধটা আমি গরম দিয়ে দিয়েছি এবং অনবরত নাড়ছি এবং চার দিক থেকে যে সেই যেখানে যে যতটুকু আমার কড়াইয়ের সাথে জমা হচ্ছে দুধটা শর্ট যেন না পড়ে যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে সেই জন্য সেটাও চার দিক থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি ক্লিন করে দিচ্ছি একটু পরপর এবং এটাকে নাড়ছি একটা হ্যাভি বটম প্যান নিতে হবে তলা ভারী একটা পাত্র নিবেন যাতে দুধটা পুড়ে না যায় এবং এটা নিচে লেগে না যায় আর উপরে কখনোই যেন সর পড়ে না যায় তাহলে কিন্তু মালাইটা ভালো হবে না মালাইটাকে তৈরি করতে হবে খুব দেখুন আস্তে আস্তে আমি দেখাচ্ছি একটু পরপরই আপনাদেরকে দুধটা কমে এসেছে একদমই হয়ে যাবে আর একটু পরই তো সেই জন্য দেখুন এক চারদিকে যা লেগেছিলো সব কিছু আমি একদম উঠিয়ে নিচ্ছি আর একটু ঘন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি দর্শক দেখুন আর একটু পরে আমি দেখাচ্ছি কতটা ঘন হয়ে এসছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মালাইটার দুধগুলো একদম মানে ঘন হয়ে আমাদের সমস্ত ইয়েগুলো যতগুলো দুধ আমরা দুই কাপ দুধ আমরা নিয়েছিলাম সেখান থেকে কমে এত সুন্দর একটা ঘন মালাই হয়েছে এই মালাইটাই আমরা শাহি টুকরার উপরে বিছিয়ে দিব এটা খুব যখন এত ঘন হয়ে যায় তো এই দুধের যে মিষ্টিটা সেই মিষ্টিটাতেই এটা মিষ্টি হয়ে যায় সেই জন্য চিনি দেওয়া লাগবে না এর মধ্যে এটা এমনিতেই মিষ্টি আছে আমি দু আগেই দেখিয়েছিলাম যে ঠিক এইভাবে ট্রায়াঙ্গল শেপ করে আমরা রুটিটাকে কেটে নিয়েছি আপনারা যে কোনো শেপ দিতে পারেন আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী তো তার আগে আমি রুটিটা ভাজার আগে যেটা করব এক কাপ চিনি নিয়েছি আমি এক কাপ চিনি বা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী আপনারা চিনি দিয়ে নেবেন আমি এক কাপ চিনিতে আধা কাপ পরিমাণের না এক কাপ চিনিতে এক কাপ পানি দিয়ে দিব যদি আধা কাপ চিনি নেন তাহলে আধা কাপ পানি দিবেন যতটুকু চিনি ঠিক ততটুকুই পানি দিতে হবে আমাদেরকে তো পানিটা দিয়ে দিলাম সুগার সিরাপটা হতে বেশি সময় লাগবে না জাস্ট এটাকে মিশে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে একটা বলক চলে আসলেই যখন আমরা দেখব যে চিনিগুলো একদম মিশে গেছে আমাদের পানির সাথে যে পানিটা আমরা দিয়েছি আমাদের সুগার সিরাপটা তৈরি করার জন্য তখনই আমরা চুলাটা বন্ধ করে দিব দেখুন যে পানিটা আমরা দিয়েছিলাম ইয়ের সুগার সিরাপটা তৈরি করার জন্য সেটা একদম বলক এসেছে এবং হয়ে গেছে কমপ্লিটলি এবার যে কড়াইটাতে আমি রুটিগুলো ভাজব সেই কড়াইটাতে তেল এবং ঘি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তেল ছিল আমি একটু ঘি অ্যাড করে দিলাম যারা ঘি খেতে যাচ্ছেন না তারা ঘি ঘি না দিলেও হবে তবে শাহি টুকরার যে শাহি ফ্লেভার সেটা তো অবশ্যই ঘি না দিলে আসবে না তো দেখুন তেল ঘি মিশে যাওয়ার যে যে একটু গরম হওয়ার পরে আমি রুটির যে টুকরাগুলো ছিল সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি এবং এই ভাজার সময় একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে ভাজার তেলটা গরম হওয়ার পর আপনাদেরকে এই চুলাটাকে মিডিয়াম লো হিটে রাখলে ভালো কারণ নাহলে পুড়ে যেতে পারে যদি আপনাদের কড়াইটা ভালো না হয় তাহলে এটা এটার ভাজার সময় সবচেয়ে ইয়ে হচ্ছে মেইন জিনিস হচ্ছে খেয়াল রাখা যেন পুড়ে না যায় এখন আমি উল্টে দিব এগুলোকে একটা সাইড যখন কালার চলে আসবে তখন আমরা এটাকে উল্টাব দেখুন উল্টে দিয়েছি 
এবং এটাকে উল্টে উল্টে আস্তে আস্তে সময় নিয়ে আমি এটা ভেজে নিব আর সব সব যেটা বলছিলাম যে একটা সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে সেটা হচ্ছে যেন কিছুতেই এটা পুড়ে না যায় তাহলে কিন্তু তিতা হয়ে যাবে যেহেতু এটা ব্রেড পাতলা পাতলা স্লাইস তো এটা ভাজতে তো আর বেশি সময় লাগবে না আর খুব বেশি আঁচও লাগবে না তো সেই জন্য আঁচটা যেন ঠিক থাকে একদম মানে এটা ভাজ একটু সময় নিয়ে উল্টে উল্টে ভাজবেন কিন্তু যেন এটা কখনোই হাই হিটে না থাকে এবং এটা তাহলে চট করে এটা পুড়ে যাবে দেখুন উল্টে পাল্টে আমি এগুলোকে ভেজে নিচ্ছি দর্শক দেখুন ভাজাটা হয়ে গেছে এখন আমি এগুলোকে একটা পেপার টাওয়ালের উপর উঠিয়ে নিব এবং বাকি যে রুটি টুকরোগুলো আছে সেগুলো ভেজে নিব তবে সময় যেহেতু অনেক লাগবে সবগুলো রুটি ভাজা দেখাতে সেই জন্য আমি দেখাবো না আমি জাস্ট এই কয়টা আপনাদেরকে ভেজে দেখালাম আমি এখন বাকি রুটিগুলোকেও ভেজে নিব ঠিক এই রকম একটা কালার হবে এর চেয়ে বেশি কালো করলে কিন্তু সেটা খেতে তিতা লাগবে এবং এটা সেটা খেতে একদমই ভালো লাগবে না তো আমাদের ঠিক পারফেক্ট একটা সুন্দর কালার হয়েছে এখন আমি বাকিগুলো ভেজে নিচ্ছি দর্শক দেখুন সমস্ত রুটির টুকরাগুলোকে আমি ভেজে নিয়েছি তো এখন আমাদেরকে চিনির সিরাতে এটাগুলো ডুবাতে হবে এবং চিনির সিরাতে আমরা এগুলোকে কিন্তু ডুবিয়ে রেখে দিব না জাস্ট একটু এ পাশ ওপাশ করে আমরা উঠিয়ে ফেলবো কারণ হচ্ছে তাহলে কিন্তু এইটা শাহি টুকরাটা যখন আমরা ভেজেছি এটা কিন্তু খুব মচমচে হয়েছে খুব ক্রাঞ্চি হয়েছে তো এই মচমচে ভাবটাকে রাখতে হবে এই ক্রাঞ্চিনেসটা থাকতে হবে শাহি শাহি টুকরার বিশেষত্বই হচ্ছে যে এটা একটু মচমচে হয় আবার তার উপরে হচ্ছে মালাই মালাইটা আবার নরম তো সে সব কিছু মিলে এটার একটা অদ্ভুত ধরনের সুন্দর একটা টেস্ট এবং সেটা আপনারা বানালে অবশ্যই পাবেন তো দেখুন আমি কিন্তু রুটিগুলোকে জাস্ট একটু গড়িয়েই আবার উঠিয়ে নিচ্ছি আপনারা একটু বড় চামচ নিতে পারেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ছোট একটা চামচ নিয়েছি তাই এটা উল্টাতে হয়তো একটু সমস্যা হচ্ছে বা কিছু কিন্তু রুটিগুলো কিন্তু একদম মচমচা আছে এবং সেই জন্যই আমি সিরাপের মধ্যে গড়িয়ে সাথে সাথে উঠিয়ে নিচ্ছি সবগুলো এভাবে করে আমি গড়িয়ে নিলাম সিরাপে এটা এত সহজ একটা খাবার যেটা আপনারা দেখা যাবে যে বাসায় মেহমান আসলে হয়তো বা আপনারা কথা বলতে বলতেও এটা তৈরি করে ফেলতে পারবেন আপনারা দেখলেন যেটা উপক যদি মামাটা মালাইটা তৈরি করা থাকে তাহলে পরে কিন্তু এটা তৈরি করার কোনো ব্যাপারই না খুবই সহজ প্রসেসটা দেখুন তারপরে আমি ঠিক এইভাবে একটা প্লেটে সাজিয়ে নিয়েছি আর ইয়েগুলোকে রুটির টুকরাগুলোকে সুগার সিরাপে দিয়ে এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে সেই যে মালাইটা বানিয়ে রেখেছিলাম আমি মালাইটা আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি যে কতটা সুন্দর ঘন হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা পারফেক্ট মালাই একটা পারফেক্ট মালাই যদি না হয় তাহলে কিন্তু শাহি টুকরার যে মজা সেই মজাটা থাকবে না তো সেই জন্য সময় নিয়ে ধৈর্য ধরে মালাইটাকে সুন্দর করে আপনারা বানিয়ে নেবেন এবং খেয়াল রাখবেন কিছুতেই যেন নিচে পুরে না যায় এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা এই রুটির টুকরোগুলোকে আমাদের সুগার সিরাপে ভিজিয়ে নিয়েছি এখন আমি কিভাবে পরিবেশনটা করতে হবে এবং ফাইনাল যে টাচ যেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে এই মালাইটা দিতে হবে এবং আমি এখানে দুই ধরনের বাদামও ব্যবহার করব আমি পেস্তা বাদাম এবং কাঠ বাদাম এই দুইটা দিব আপনারা চাইলে অন্য যে কোনো বাদাম দিয়ে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী এটাকে সাজিয়ে পরিবেশন করতে পারেন দেখুন এটা কিন্তু কোনো কিছুই না এত সহজ কিন্তু এটার টেস্টটা যে কতটা মজার সেটা আমি আসলে বলে বুঝাতে পারবো না যখন আপনারা বানাবেন খাবেন তখন আপনারা বুঝবেন অদ্ভুত অসাধারণ মজার একটা টেস্ট আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি বাদামগুলো দিয়ে দিচ্ছি দর্শক দেখুন এইভাবে আমি সাজিয়ে এটাকে পরিবেশন করেছি আপনারা দেখলেন যে কত অল্প সময়ে আর অল্প উপকরণে বাড়িতে আপনারা এই শাহি টুকরাটা তৈরি করতে পারেন যারা খেয়েছেন তারা তো জানেন যে এটার একটা ক্রাঞ্চি টেস্ট আবার একটু নরম নরম টেস্ট যেটা আমাদের মালাইয়ের মধ্যে থেকে আসছে এবং এই বাদামের ফ্লেভার চিনির শিরার একটা আলাদা ফ্লেভার সব কিছু মিলিয়ে এই সামান্য যে রুটিটাও এত মজার একটা খাবার হতে পারে এই শাহি টুকরাটা না তৈরি করলে আপনারা কখনোই সেটা বুঝতে পারবেন না বাড়িতে রুটি সব সময়ই থাকে আশা করি আপনারা আমার এই রেসিপিটা ফলো করে এটা অবশ্যই বানাবেন এবং আমার রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনাদের ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আমাকে সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না দেখা হবে আবারও সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন গুড বাই